안녕하세요. 가가와 다영어 요낭 김치. 앙 피나카우낭 스텝 ay hugasan natin ang ating napa cabbage. Nagtanong ako sa palengke kung ano ang tawag natin sa napa cabbage. Ang sabi nila ay Chinese pechay rao. So kapag hahanap kayo ng cabbage na pang kimchi, pwede niyong sabihin Chinese pechay. Next step na tayo. Tanggalin lamang natin ang matigas na bahagi ng ating cabbage. Ito yung kinakapitan ng ugat ng napa cabbage. Pagkatapos ay i-divide natin ang cabbage into 4 parts. So sa pag-divide ng ating cabbage, gagawa lamang tayo ng slit sa core part ng cabbage at atin lamang pong hiwalayin ng dahan-dahan. At gagawa ulit tayo ng another slit at pagkatapos ay atin lamang din pong hiwalayin ng dahan-dahan ang ating cabbage. Ulitin lamang ang prosesong ito hanggang sa matapos natin ang lahat ng cabbage. Ngayon naman ay ibabad natin sa asin ang ating mga cabbage. Ihanda natin ang 1 fourth cup of salt. Ang tawag po sa prosesong ito ay brining. Budburan nyo lamang po ng asin ang bawat dahon ng ating cabbage. Napaka-importante po ang brining sa paggawa ng kimchi. Ang brining po kasi ang nagpapalabas ng lahat ng tubig sa loob ng ating cabbage. Kapag iniskip nyo po ang prosesong ito, mapupuno po ng tubig ang inyong kimchi. Ulitin lamang po ang prosesong ito hanggang sa matapos po ang lahat ng cabbage. At huwag nyo rin pong kakalimutan na every 30 minutes, kailangan po nating i-flip ang ating cabbage upang balanse po ang pagbabrine. Kailangan po nating ibabad ang ating mga cabbage sa asin ng mga dalawang oras. Iset aside po muna natin ito at gagawin natin ang ating paste. Sa isang pan, maglagay lamang tayo ng 2 cups of water, 2 tablespoons of glutinous rice flour, pwede rin po kayong gumamit ng plain rice flour or all-purpose flour. Pagkatapos ay haluin lamang ito hanggang sa maging well combined. Haluin lang po natin ng maigi hanggang sa mag-simmer po ang ating mixture. Kapag nag-simmer na po ang ating mixture, pwede na po nating ilagay ang ating 2 tablespoons of brown sugar. Bakit po ba kailangan talagang may rice paste sa kimchi? Ang rice paste po kasi ay natural source ng lactic acid bacteria na tumutulong sa pag-ferment ng kimchi ng mabuti. At aside sa nakakatulong ito sa pag-ferment, nakakatulong din ang rice paste upang maging thick ang ating kimchi sauce. Kapag thin po kasi ang kimchi sauce, ay hindi po ito kakapit sa ating mga cabbage leaves. Ngayon ay ihanda natin ang ating mga gulay. Kakailanganin natin ng 1 medium-sized carrots, approximately 2 cups of turnip or singkamas, at 1 half to 1 cup of spring onion. Dapat sana Korean radish ang gagamitin instead of singkamas. Hindi rin kasi pwedeng gamitin ang radish kung anong available dito sa atin. Dahil kapag ang radish na ating gagamitin ay yung radish dito sa Pinas, magiging mapait po ang ating kimchi habang tumatagal. Kung wala po kayong mahanap na singkamas, pwede rin pong pear or peras. Mas may kamahalan nga lang, ngunit mas sasarap po ang inyong kimchi dahil magbibigay ito ng dagdag tamis sa ating kimchi. Kung walang singkamas or pear, Pwede rin pong huwag nyo lang lagyan.
Ngayon naman ay gagawa tayo ng puree. Kakailanganin lang natin ng 1 cup of white onion, 2 heads of garlic, and 1 thumb size of ginger. Kakailanganin talaga natin ang blender or food processor para maging mas maganda ang texture ng ating puree. Ngayon naman ay gagawin na natin ang ating kimchi sauce. Sa isang mixing bowl, i-combine lamang po ang nagawa nating rice paste at vegetable puree. Lagyan nyo na rin po ng 1 half cup of fish sauce or patis. Haluin lamang ng mabuti upang maging well incorporated. Pagkatapos ay lagyan natin ng 1 cup of Korean chili powder. Nabili ko po ito sa Shopee. Magaganda po ang mga reviews kaya ito po ang sinubukan ko. At hindi naman ako nabigo dahil ang ganda ng kulay at ang anghang. Pagkatapos ay ilagay na rin natin ang ating sliced vegetables. At haluin lamang natin ito ng mabuti upang maging well combined ang lahat ng ingredients. After 2 hours, banlawan na natin ang ating cabbage. Kailangan nating tanggalin ang extra salt na kumapit sa ating cabbage leaves. Ulitin lamang ang prosesong ito hanggang sa mabanlawan natin lahat ng cabbage leaves. Ngayon naman ay hiwain natin ang ating mga cabbage leaves. Depende po kung anong size ang gusto ninyo. Ang sa akin po ay dinivide ko lang po ito ng 4 equal parts. Matapos kong hiwain ang lahat ng cabbage leaves, nilagay ko na rin ang ating kimchi seasoning paste. Hinalo ko ito gamit ang aking mga kamay upang makoat evenly po ang lahat ng ating cabbage. At tandaan, kailangan po nating gumamit ng gloves sa paghalo ng ating kimchi dahil maanghang po sa kamay ang chili powder. Punta naman tayo ngayon sa ating packaging. Ang ginamit ko lang dito ay 500 ml size of disposable food container. Ang bawat container ay nilagyan ko lang ng approximately 300 grams of kimchi. Pwede nyo pong ilagay ang kimchi sa mga glass jars, plastic pouch, or other food containers. Basta tandaan nyo lang po talaga na araw-araw ay kailangan nating i-release ang gas na na-trap sa ating containers. Or else, after fermentation ay sasabog po ang inyong kimchi pag inyong bubuksan. Lalo na po kung ang inyong lalagyan ay airtight container. Ayan! All in all, ang nagawa po natin ay 8 tubs of kimchi na 300 grams each tub. Punta na tayo ngayon sa ating costing. Ang lahat po ng ingredients na nagamit sa kimchi ay nagkukos ng 175 pesos and 10 cents. So 175.10 divided by 8 tubs. Ang bawat tub ng ingredients ay nagkakahalaga ng 21.89 per tub. Isama na rin po natin ang ating other expenses at ang total cost po ay 383 pesos 10 cents. At dinivide ko lang din po yun sa 8 tubs, so bawat tub ay 47.89 pesos. Pwede po nating ibenta ang bawat tub ng 75 pesos to 100 pesos. Yun lamang po, thank you for watching. Please like and subscribe to my YouTube channel at Do they cooks?